بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سکندر حیدر اور آپ دیکھ رہے الیکٹریکل اردو ٹوٹوریلز چینل دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بتائیں گے آپ کو کہ کیسے آپ نے ایک سنگل پیز موٹر کو دو جگہوں سے کنٹرول کرنا ہے اور اس طرح سے کنٹرول کرنا ہے کہ اگر پہلی جگہ سے آپ کا موٹر سٹارٹ ہو تو لوٹ پہلی والی جگہ پر آئے یعنی جو پہلا گھر ہے وہاں سے جب موٹر چالو ہوگا تو اسی گھر پر لوٹ آئے گا یعنی اس کی انرجی میٹر میں وہ سارا ریڈنگ آئے گی ٹھیک ہے تو یہ کنیکشن ہم نے پہلے ایک پریکٹیکل ویڈیو میں بھی دکھایا تھا کہ کیسے آپ نے دو کانڈیکٹر کے ذریعے یہ پورا کنیکشن کرنا ہے کیسے اس میں انٹر لاک سسٹم کرنا ہے اگر آپ اس نے اس ویڈیو کو واچ نہیں کیا ہے تو نیچے ڈسکرپشن میں آپ کو لنک مل جائے گی آپ اس کو واچ کر کے سمجھ سکتے ہیں کہ کیسے یہ کنیکشن کام کرتا ہے یہ اس ویڈیو میں ہم اس کنیکشن کا ڈائیگرام آپ کو سمجھائیں گے ڈائیگرام سے سمجھنا تھوڑا آسان ہوتا ہے تو ہم آپ کو یہ طریقہ سٹیپ بائی سٹیپ اسی ویڈیو میں سکھانے والے ہیں تو اس طریقے کو کمپلیٹ سیکھنے کے لیے آپ کو یہ ویڈیو کمپلیٹ یعنی لاسٹ تک واچ کرنی ہوگی سب سے پہلے میں اس کنیکشن کے بارے میں بتاتا چلو یہ ایک ایسا کنیکشن ہے جس میں ہم ایک سنگل پیز موٹر کو دو جگہوں سے کنٹرول کرنے والے ہیں اور اس سسٹم میں ہم ایک ایسا سسٹم کرنے والے ہیں جس کو ہم ایک انٹر لاک سسٹم کہہ سکتے ہیں یعنی اگر ہم اپنے موٹر کو پہلی جگہ سے سٹارٹ کریں گے تو دوسرے جگہ سے سٹارٹ نہیں کر سکتے جب تک ہم اسے پہلی جگہ سے آپ نہ کر لیں یا ہم اپنے موٹر کو اگر دوسرے جگہ سے یا دوسرے گھر سے سٹارٹ کریں گے تو اس وقت تک ہم موٹر کو پہلے گھر سے سٹارٹ نہیں کر سکتے جب تک کہ دوسرا والا اس کو آپ نہ کر دے تو اس انٹر لاک سسٹم کا سب سے بڑا پائدہ تو یہی ہوا ہے کہ زیادہ تر ہمارے ساتھ نیوٹل اور پیز میں اگر الٹ فلٹ ہو جائے تو پھر شارٹ سرکٹ کا خطرہ نہیں ہوتا ہے آگے جا کے میں آپ کو یہ کنیکشن سمجھانے والا ہوں اور اس میں جو انٹر لاک سسٹم ہے وہ کیسے کرنا ہے اور کیوں کرنا ہے اس کے فائدے بھی بتاؤں گا تو سب سے پہلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں اس کی مین وائرنگ کے بارے میں اس ڈائیگرام میں میں نے ایک ہی انرجی میٹر دکھایا ہوا ہے یہاں پر اور دوسرا میں نے ایک چیک میٹر دکھایا ہوا ہے یعنی اس طرح کی وائرنگ میں جو مین سپلائی ہے الیکٹرک سپلائی کمپنی سے آ رہی ہے یا یوٹیلیٹی پول سے آ رہی ہے وہ صرف اور صرف ایک ہی ہے لیکن اس نے اپنے ہمسائے کو سپلائی دی ہوئی ہے فرض کرے اگر ہمسائے کو نہ بھی دی ہو یعنی جب سامنے والا دوسرا گھر ہے اس کو سپلائی نہ بھی دیا ہو پھر بھی آپ نے اس کی وائرنگ کرنی ہے تو اسی طرح سے کرنی ہے یعنی اگر موٹر ایک ہو دو جگہوں سے آپ نے کنٹرول کرنا ہے اس کنیکشن میں جیسے کہ میں نے یہاں پر دکھایا ہوا ہے جو مین کے ڈبلیو ایچ انرجی میٹر ہے کلو واٹ فار ہاور جب موٹر پہلے گھر سے سٹارٹ ہوگا تو اس میٹر پر لوڈ آئے گا اور جب دوسرے گھر سے سٹارٹ ہوگا تو اس میٹر میں بھی لوڈ آئے گا اور اس پر بھی آئے گا کیونکہ یہ سپلائی جو ہے اس میٹر کو سپلائی اسی میٹر سے اویلیبل ہے بہرحال اگر آپ کے پاس دو سپلائی ہے تو آپ پھر بھی یہ کنیکشن اپنا سکتے ہیں سب سے پہلے ہم اس کی مین وائرنگ آپ کو سکھا دیں مین وائرنگ میں آپ نے کرنا کیا ہے کہ نیوٹرل پیس تو آ گیا ہے انرجی میٹر میں اس کے بعد ہم نے نیوٹرل اور پیس سے پلائی نیوٹرل کو ہم نے بلیک کلر سے اور پیس وائر کو ہم نے ریڈ کلر سے دکھایا ہوا ہے ہم نے کرنا کیا کہ یہ سپلائی ایک ڈبل پول ایم سی بی سرکٹ بریکر کو پرووائڈ کرنی ہے اس کے بعد یہی سپلائی اس چیک میٹر کو بھی جاتی ہے یہاں پر آپ کو میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ چیک میٹر کے کنیکشن تھوڑے سے الٹ فلٹ ہو سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو کرنا کیا ہے کہ آپ نے چیک میٹر کے اوپر جو لیبل لگا ہو یا کوئی ڈائیگرام ہو تو اس حوالے سے آپ اس کی وائرنگ کر دیجئے زیادہ تر تھوڑا سا ڈفرنٹ آ سکتا ہے لیکن یہاں پر میں نے سیم ہی کنیکشن دکھایا جیسے کہ انرجی میٹر میں ہے اور کچھ چیک میٹر میں انرجی میٹر ہی جیسا ہی کنیکشن ہوتا ہے اگر ڈفرنٹ ہو تو اس پر اپنا ڈائیگرام ہوتا ہے تو آپ اسی طریقے سے اس کو وائر کیجئے 
उसके बाद यहाँ पर मैंने जो पहला चीज़ लगाया हुआ है वो है एम सर्किट ब्रेकर इस डबल पोल एम सर्किट ब्रेकर के लगाने का मकसद ये है कि अगर हम नीचे किसी चीज़ को तब्दील करना चाहे किसी की आ, कुछ रिपेयरिंग करना चाहे तो हम दोनों एम सर्किट ब्रेकर को ऑफ कर देंगे और उसके बाद इसमें कोई भी चीज़ चेंज करना हो या कोई वायरिंग कनेक्शन करना हो वो कर सकते हैं तो इसके से हम आसानी से और सेफली काम कर सकते हैं उसके बाद हमने दिखाया हुआ है एक कॉन्डक्टर ये कॉन्डक्टर जो है ये मोटर को ऑन ऑफ या करने के लिए इस्तेमाल होगा और इसमें हम एक इंटरलॉक सिस्टम करेंगे जो एक आम सी रीली या एक स्टार्टर में करना नामुमकिन होता है यह कॉन्डक्टर हमारे साथ थ्री फोल का है यानी इसमें हमारे साथ थ्री मैन कॉन्टैक्ट्स है जो हम ज़्यादातर थ्री पैस सिस्टम के लिए या थ्री पैस मोटर्स के लिए इस्तेमाल करते हैं लेकिन जैसे कि हमारे साथ मोटर सिंगल पैस है तो हम इसमें सिर्फ दो ही इस्तेमाल करने वाले हैं तो न्यूट्रल आ जाएगा यहाँ पर और पैस आ जाएगा यहाँ पर उसके बाद अगर दूसरे एनर्जी मीटर की बात की जाए या चेक मीटर की बात की जाए तो वहाँ से भी न्यूट्रल पैस एक डबल पोल एम सर्किट ब्रेकर को प्रोवाइड हो जाएगा और उसके बाद ये सप्लाई इस दूसरे मैग्नेटिक कॉन्डक्टर में लग जाएगी ठीक है यहाँ पर आपने ध्यान रखना है कि आपने जो एम सर्किट ब्रेकर लगाना है वो लोड के हवाले से लगाना है यानी लोड के हिसाब से लगाना है आप दो सिंगल पोल एम सर्किट ब्रेकर को आपस में जोड़कर एक डबल पोल एम सर्किट बना सकते सर्किट ब्रेकर बना सकते उस हवाले से अगर आपका जो मोटर का लोड होगा उस हवाले से आपने कॉन्डक्टर का साइज़ भी चूज़ करना है ये सारी चीज़ें क्या कैसे करने और कैसे इस वायर का साइज़ चेंज करना है तो सिंगल पेज के लिए तो हमने कर दिया था और थ्री पेज के लिए इन कैलकुलेशन हम जल्द ही अपलोड करने वाले हैं उसके बाद हम आते हैं इसके आउटपुट कनेक्शन में तो हमने आउटपुट सप्लाई यहाँ न्यूट्रल और पेज यहाँ से ली हुई है और यहाँ से भी न्यूट्रल और पेज ली हुई है और हमने कॉमन कर दी है यहाँ पर हमने दिखाया है कि ये जो सप्लाई है न्यूट्रल और पेज ये मोटर को जाएगी यानी ये लोड के तरफ जाएगी ठीक है अब लोड के तरफ अगर आपके पास एक सिंगल पैज मोटर है तो आप सिंगल पैज मोटर में ये लगा सकते हैं अगर आपके पास आ, एक समरसेबल पंप है तो समरसेबल का एक अपना एक स्टार्टर होता है जिसमें हमारे साथ कैपेसिटर लगे होते हैं एक डबल पोल डबल थ्रू स्विच लगा होता है अगर आपको उसकी वायरिंग नहीं आती है तो उस हवाले से मैंने एक वायरिंग डायग्राम और उसकी वायरिंग कनेक्शन सारी चीज़ें उस एक वीडियो में ऑलरेडी कर चुका हूँ अगर आप वो ने वो नहीं दी कि तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन से वीडियो का लिंक पा सकते हैं तो वहाँ पर आपने न्यूट्रल पैस सप्लाई देनी है ठीक है तो वहाँ से आपका मोटर ऑन हो जाएगा उसके बाद आते हैं इसकी जो कंट्रोलिंग वायरिंग है तो कंट्रोलिंग वायरिंग में हम पहले एक कॉन्डक्टर का सीखेंगे अगर एक कॉन्डक्टर का सीख ले तो दूसरे का भी सेम ही तरीका होता है दोस्तों हमने करना क्या है कि यहाँ पर न्यूट्रल है तो न्यूट्रल से सप्लाई लेना ही और कॉन्डक्टर के ए वन या ए टू में कनेक्ट कर सकते हैं यानी कॉन्डक्टर के जो कॉयल के कॉन्टैक्ट्स होते हैं वो उस पर लिखा होता है ए और ए अब यहाँ पर आपने एक बात का ख्याल रखना है कि आपने जब कॉन्डक्टर लगाना है तो अपने सप्लाई के मुताबिक लगाइए जी जो अगर आपकी सप्लाई 220 सौ बीस उल्ट है तो आप ऐसा कॉन्डक्टर लगाए जिसकी कॉयल ऑपरेटिंग होती है कॉयल मैग्नेट बनाता है 220 सौ बीस उल्ट से यानी अगर आप 110 सौ दस उल्ट का लगा देंगे तो आपका कॉयल जल जाएगा और अगर आप तीन सौ अस्सी या चार सौ चालीस उल्ट का कॉयल लगाएंगे कॉन्डक्टर लगाएंगे तो उस हालत में आपका कॉन्डक्टर इनर्जाइज नहीं होगा सिर्फ शोर करेगा ठीक है तो आपने अपने बिजली अपनी वोल्टेज के हिसाब से ही कॉन्डक्टर का कॉयल और कॉन्डक्टर को चूज़ करना है न्यूट्रल आपने यहाँ से लेना है ए वन को प्रोवाइड करना है आप ए टू को भी प्रोवाइड कर सकते हैं हमने यहाँ पर ए वन को प्रोवाइड कर दिया है जैसे कि आपको नज़र आ रहा है उसके बाद हमने पेज वायर लेना है हमारे साथ ऑन ऑफ के लिए जो स्विचेस इस्तेमाल होते हैं ऑन ऑफ के लिए हम ज़्यादातर रेड और ग्रीन 
पुश बटन इस्तेमाल करते हैं एक कॉन्डक्टर के साथ अब हमारे साथ जो रेड पुश बटन होता है वो नॉर्मली क्लोज होता है यानी वो नॉर्मल हालत में इंटरनली क्लोज होता है और हमारे साथ जो ग्रीन पुश बटन होता है वो इंटरनली नॉर्मल हालत में ओपन सर्किट होता है ठीक है यहाँ पर हमने जो पुश बटन दिखाई हुई है उसमें हमारे साथ एक ही वक्त में क्लोज कॉन्टेक्स और ओपन कॉन्टेक्स दोनों अवेलेबल है लेकिन अगर हमारे साथ रेड है तो हमने इसको लेना है क्लोज कॉन्टेक्स को लेना है और अगर हमारे साथ ग्रीन है तो उसके ओपन कॉन्टेक्स को हम कनेक्शन के लिए इस्तेमाल करेंगे तो हमने करना क्या है कि हमने पेस सप्लाई हमने यहाँ से ली हुई है आप यहाँ से भी ले सकते हैं और ये हमने जो नॉर्मल क्लोज है जो इंटरनली क्लोज है यानी जो रेड पुश बटन है उसके क्लोज कॉन्टेक्स को एक टर्मिनल में कनेक्ट करना है उसके बाद हमने दूसरे टर्मिनल से सप्लाई लेनी है और एक ग्रीन पुश बटन यानी जो नॉर्मली ओपन पुश बटन के स्विच होता है उसके जो ओपन कॉन्टेक्स होते हैं अगर आपके पास ऐसा स्विच है तो आप ओपन कॉन्टेक्स में ही कनेक्ट कर देंगे तो यहाँ पर हमें यहाँ पर नीचे मेरे साथ ओपन कॉन्टेक्स है यहाँ पर ऊपर जो है क्लोज कॉन्टेक्स है यहाँ पर भी क्लोज है यहाँ पर मैंने ऊपर नीचे कॉन्टेक्स में इसको कनेक्ट कर देना है अब यहाँ से मैं होल्ड वायर ले सकता हूँ आप यहाँ से भी ले सकते हैं यहाँ से भी ले सकते हैं होल्ड वायर मैंने करना क्या है कि कॉन्डक्टर के नॉर्मल ओपन कॉन्टेक्स में हमारे साथ एक जेलरी कॉन्टेक्स होते हैं एक कॉन्डक्टर में आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है यहाँ पर ए वन ए टू क्वाइल के लिए है यहाँ पर मेरे साथ दो अलग और कॉन्टेक्स है जिसमें एक होता है एन सी और दो दूसरा होता है एन ओ यानी दो हमारे साथ एन सी आपस में एन सी होते हैं यानी नॉर्मली क्लोज होते हैं और दो आपस में नॉर्मली ओपन सर्किट होते हैं तो इसको हम एक्जेलरी कॉन्टेक्स कहते हैं तो हमने इसके नॉर्मली ओपन को इस्तेमाल करना है हमने यहाँ से सप्लाई लेनी है ठीक है इसको हम होल्ड वायर कहेंगे यानी जब कॉन्डक्टर बैठेगा तो यहाँ से पैज वायर इसको प्रोवाइडेड होगा ठीक है अब हमने करना क्या है कि यह नॉर्मली ओपन कॉन्टेक्स में कनेक्ट करना है ओपन कॉन्टेक्स में ठीक है क्लोज में नहीं अब हमने यहाँ पर एक इंटरलॉक सिस्टम करना है इंटरलॉक सिस्टम जैसे कि मैं पहले बयान कर चुका हूँ कि इंटरलॉक सिस्टम एक ऐसा सिस्टम इसमें होगा जब पहले वाला कॉन्डक्टर इनर्जाइज होगा दूसरा इनर्जाइज नहीं होगा इसमें फायदा क्या है एक तो इसमें सबसे बड़ा फायदा मैं आपको बताता चलूँ अगर हम न्यूट्रल पेज यहाँ से लेते हैं न्यूट्रल पेज यहाँ से लेते हैं एक सूरत में अगर हमारे साथ दो एनर्जी मीटर है यानी दोनों अलग अलग सप्लाई है एक यूटिलिटी फॉल्स से एल वन और न्यूट्रल के बीच आ रही है दूसरे हमारे साथ एल टू और न्यूट्रल के बीच आ रही है या हमारे साथ एक ही सप्लाई है एल वन वाली है लेकिन यहाँ पर न्यूट्रल आया है यहाँ पर पेज आया है अब वायर में थोड़ा बहुत उलट पुलट हो सकता है तो अगर यहाँ पर हम हमसे हम ऊपर कोई गलती हो जाए और हम ब्लैक वायर में पेज ले आए और रेड में न्यूट्रल ले आए तो हमें तो पता नहीं होगा और यहाँ पर ये कनेक्शन कर देंगे तो अगर दोनों कॉन्डक्टर एक साथ बैठेंगे तो इस ब्लैक वाले में हमारे साथ पेज आने वाला होगा और इस ब्लैक में हमारे साथ न्यूट्रल आने वाला होगा तो यहाँ पर एक शॉर्ट सर्किट बन सकता है इसमें भी शॉर्ट सर्किट बनेगा इसमें भी शॉर्ट सर्किट बनेगा तो इस तरह के शॉर्ट सर्किट के एक्सीडेंट से बचने के लिए हम एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं कि अगर एक कॉन्डक्टर बैठा हुआ है तो दूसरा ना बैठे ठीक है तो इसके लिए हम क्या करने वाले हैं हम यहाँ से जो टच वायर है यानी जो जिस जो कंडक्टर को स्टार्टिंग करंट प्रोवाइड करें जब हम इसको पुश करेंगे तो एक स्टार्टिंग करंट प्रोवाइड करेगा अगर आपको ये टच वायर और होल्ड वायर की समझ नहीं आती है तो हमने एक एक वीडियो की है उस वो आप देख लीजिए जिसमें हमने एनिमेशन के ज़रिए कॉन्डक्टर की डॉर एक ऑनलाइन स्टार्टर एक्सप्लेन एक्सप्लेन किया है कम्प्लीट ठीक है तो आपने यहाँ से टच से लेना है और टच से फिर करना क्या है कि दूसरे कॉन्डक्टर के नॉर्मल क्लोज कॉन्टेक्स को प्रोवाइड कर देना है यहाँ के दूसरे कॉन्डक्टर को नॉर्मल क्लोज को प्रोवाइड करना है और फिर इसके नॉर्मल क्लोज से लेना है यहाँ पर इस नॉर्मल ओपन को भी प्रोवाइड करना है पहले वाले कॉन्डक्टर के और इसके उसके बाद हमने इसके क्वाइल यानी ए टू टर्मिनल को प्रोवाइड कर देना है तो होगा क्या कि अगर हम यहाँ से सप्लाई देंगे यहाँ से टच वायर देंगे यानी जो स्टार्टिंग करंट होगा कुछ वक्त के लिए वो देंगे जिससे कॉन्डक्टर पहले बार इनर्जाइज होगा तो वो आएगा इस दूसरे कॉन्डक्टर के नॉर्मल क्लोज में 
अब अगर ये कॉन्डक्टर डी एनर्जाइज है यानी ऑपरेट नहीं है ऑन नहीं है तो इसमें ये जो नॉर्मल क्लोज है डी एनर्जाइज की सूरत में ये इंटरनली क्लोज सर्किट होगा क्योंकि नॉर्मल हालत में क्लोज है तो इससे होकर ये सप्लाई यहाँ पर आ जाएगी और फिर यहाँ से यहाँ पर और यहाँ से इस कॉयल को प्रोवाइडेड हो जाएगी तो जब ये कॉयल इनर्जाइज होगा तो ये नॉर्मल ओपन में हमारे साथ होल्ड वायर आ रहा है यानी उसमें होल्ड करंट आ रहा है तो ये इंटरनली जो नॉर्मल ओपन है वो क्लोज बन जाएगा जब ये कॉन्डक्टर इनर्जाइज होगा तो इसके बाद हमारे साथ मुसलसल ये कॉन्डक्टर उस वक़्त तक इनर्जाइज रहेगा जब तक हम इसको यहाँ से ऑफ ना कर लें ठीक है इस पुश बटन से ऑफ ना कर लें तो इस सिस्टम से हमारा जो शॉर्ट सर्किट का खतरा है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा ठीक है अब सेम यही तरीका आपने दूसरे कॉन्डक्टर से भी करना है ठीक है अब इसका जो टच वायर है वो दूसरे कॉन्डक्टर से वही इंटरलॉक सिस्टम के ज़रिए करना है यानी दूसरे कॉन्डक्टर के क्लोज से गुजारना है और फिर यहाँ पर इसके दूसरे वाले होल्ड में और उसके बाद कोयल को प्रोवाइड कर देना है सेम यही तरीका है ठीक है तो ये कनेक्शन बहुत ही सिंपल है बहुत ही आसान है और आप इसे कर सकते हैं कई जगहों पर इसकी ज़रूरत पड़ सकती है आप मेरे हाँ ज़्यादातर इस कनेक्शन की कोई ज़रूरत होती नहीं है लेकिन इससे आपको फ़ायदा ये हो गया कि आपको ये इंटरलॉक सिस्टम की समझ आ गई आगे जाके हम इंटरलॉक सिस्टम जो हम थ्री पेज मोटर के फारवर्ड और रिवर्स कनेक्शन में इस्तेमाल करने वाले हैं उसके बाद इस फारवर्ड और रिवर्स के साथ कुछ टाइमर्स भी लगाएंगे काउंटर्स भी लगाएंगे कि काउंटर कैसे काम करते हैं उसके साथ उसके बहुत सारी चीज़ें होती हैं सेंसर वगैरह तो ये सारी चीज़ें हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे और जब वक़्त मिलेगा तो हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे आपको अच्छी से अच्छी वीडियो टूटोरियल प्रोवाइड करने के लिए इसी के साथ ही आज की वीडियो ट्यूटोरियल ख़त्म होती है मज़ीद ट्यूटोरियल के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए कमेंट भी कीजिए हम कमेंट का जवाब ज़्यादातर नहीं दे पाते हैं लेकिन हम कमेंट से ज़्यादातर क्वेश्चंस और टॉपिक्स उठाते हैं जिस पर आगे जाके हम वीडियोज़ बनाते हैं और हमें अपने दुआ में याद ज़रूर कीजिए अल्लाह हाफ़